Rivke Pasternak, die Freu von Pasternak, sitzt in Kirch, stark verzweifelt und größere Tränen rinnen ihr von den Augen. Ei, die Sub, die Sub, wird mir treiben, junge Heid von der Welt, hat sie ausgeschrieben, hysterisch sich allein. Genug Ursachen hat Rivke gehabt, zu weinen und zu sein hysterisch. Ihr Jossel, das ist ein Hied, der sah, was kein Bagen und Fleisch, noch Eier und Butter und Milch, ein Fülle und Bräut, noch Sub, Sub muss sein. Sub muss er haben, zweimal im Tag, jeden Tag, zweimal Sub. Und mein Treffscher als Rivke freut sich zu kochen, so Prolele. Was heißt kein Anfang? Rivke hat lieb zu kochen, so. Na, sie hat nicht gekannt zutreffen, dem Geschmack von Josselin. Sie ist eigentlich schon verheiratet, ein kehlertig Jahr, das heißt 365 Tage, das heißt da 730 Mal hat sie schon gekocht vor ihm so. Und 730 Mal hat sie von ihm gehört, nein, also wie die Mama hat gekocht, so wirst du kein Mal nicht kennen kochen. Alle mögliche, nur mögliche Mittel hat sie schon ausgeprobiert. Sie hat schon gekocht, Fleische gesucht, eine Milch gesucht, Parve gesucht, geschwommen gesucht, Suppe mit Kartoffeln und ohne Kartoffeln, mit Lachsen und Eier und ohne Eier, Reis mit Suppe, kleine Bäbler, in große Bäbler, Suppe mit Pfeffer und ohne Pfeffer, Suppe aus Sach gesalten, wenig gesalten, gar nicht gesalten, mit Zibbelis, mit Knobbel und ohne Knobbel, kurz und gut. Sie hat alles in der Welt ausprobiert, wie Jossel hat ihr alles gerettet. Parfum, also wie die Mama hat gekocht, Sub, wirst du kein Mal nicht kennen kochen. Ein sitzt die Riffke, wenn er jetzt in Kirch, aber zweifelte, die Sub kocht auf Neuben, aber sie will auf ihre Hand nicht, da guckt dann auf die Sub. Sie hat das immer gelassen, so Gott berat. Soll sich es kochen? Wie es wird sein, wird sein, wird ihm nicht gefährlich, sondern gehen zu der Mamen. Oder soll er sich allein kochen, so? Oder soll er reinnehmen nach Dienst mit? Wird er Sporen von Rechen, er soll sich übergehen und ein Peintel Bier jeden Tag. Plötzlich hat sie dafür da ruhig. Sie springt zu zum Mäuden. A wettig, a broch, die Suppe ist im Ganzen verbrennt. Ihr Friedrich gesuppt für das Sof, ist er weg mit dem Reuch. Ein Gedanke hat ihr noch gebrennten Meuch. Ihr Jossel darf wohl da reinfallen von der Arbeit. Was soll sie jetzt tun? Ah, Efsche soll sie ihm heute nicht geben, kein Sub. Sie gibt das als Zitter bei dem Gedanke. Sie weiß, was das meint. Ihr Jossel an Sub. Sie beschließt, dass sie wird ihm geben, die Suppe, so wie sie ist. Und so wie die Suppe ist nicht verbrennt. Schreit der Tag ihn nicht. Als die Mama kocht besser, wird ihm nicht gefährlich und soll er gehen zu den Mamen. Das Jossel kommt daheim. Sie verbeißt Nerven zu Lippen und erlangt Jossel in die Suppe in das Zimmer und geht daheim zurück in Kirch. Sie will gar nicht stehen dabei, wie die Suppe soll ihm zerfleckern. Rivke, ah Herr, Sevi Jossel ruft sie. Aber sie empfiehlt nicht. Riffkele! Riffke nu! Komm mal her, mein Teire, komm mal rein! Hört sie wie Jossel rücken mit der so zerzerten Ton. Was sie hat doch Kabel nicht gehört von ihm. Nicht anders, als der Mann ist mir schugge geworden. War eine große Aufregung. Lass sie doch hereingehen in das Zimmer. Riffkele! Gib mal her, das Piskel hat Jossel ausgeschrieben, zur Rechtlach. Ein Triffkele, hast du mir abgekocht, da so pink wie die Mama hat gekocht. Pasternak. 
Rivka Pasternak, the wife of Pasternak, sits in the kitchen, sad and forlorn, in despair, and huge tears come from her eyes. Ay, soup, ay, soup, you'll drive me to my grave, she wailed loudly to herself. She had enough reason to be hysterical. Her husband, Joe, he's a Jew that can do without meat, eggs, butter, milk, even bread. But soup? He must have soup twice a day, every day. If you think that Rifka was lazy and didn't cook soup, God forbid you should think such thoughts. Rifka loves to cook soup, but she never was able to get the taste that her husband Joe loved. They were married a year. That means 365 days. That means 730 times she cooked soup for Joe and 730 times she heard him scold. No, this soup doesn't taste anything like my mother's. You'll never know how to cook good soup. Rifka experimented in every way conceivable to make soup for Joe. She tried cooking soup with meat and without meat, dairy soups with mushrooms, with potatoes, without potatoes, with noodles, with eggs, without eggs, rice soup with small beans, with large beans, with pepper, without pepper, with lots of salt, with no salt, with onions, with garlic, without garlic. In short, she tried every way she knew how, but Joe kept nagging. It's gone. Soup like my mother made you'll never be able to make. So Rivka sat in the kitchen forlorn. The soup was cooking on the stove, but she paid no attention to the soup. She left it in God's hands. Ay, let the soup boil. What will be, will be. If it doesn't please him, let him go to his mother or let him cook his own soup or let him get a maid. If he doesn't have the money for a maid, let him give up smoking and drinking beer every day. Suddenly, while she was deep in thought, she smelled something burning. She ran to the stove and woe is her. The soup was burned. Her philosophy of cooking soup for Joe was going up in smoke. One thought entered her mind. Joe will soon be home from work. What to do? Maybe today she won't serve soup. <laughs> but the thought of no soup for Joe made her tremble. She knew what it would mean if Joe didn't get his soup. So Joe came home. Rivka nervously bites her lips as she serves Joe his soup and returns to the kitchen. She doesn't want to be near him when he flares up with anger. Rivka, come here, he yells out, but she doesn't answer. Rivka, Rivka, my love, my sweet, come here. She hears Joe call with such tenderness that she has never heard from him before. No doubt. The man must be crazy with anger to speak this way. With all her courage, she goes into the dining room. Rivkala, give me your cheek, Joe said tenderly. Today, the soup tastes exactly like my mother's. From a Shana Gelechter, you have heard Rivka Pasternak by Marinoff and Gutsfeld, told by Bell and Lou Ganimore. Thank you.